ஹாய் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி வீடியோவில் எங்கள் அக்கா செய்கிற சிக்கன் குழம்பு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நாட்டுக்கோழி குழம்பு ஒரு ஃபஸ்ட் ஒரு இரும்பு வடைச்சட்டி எடுத்துக்கோங்க அதில் கல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க இல்லை நல்லெண்ணெய் கூட நீங்கள் ஊற்றிக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் அளவு சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் அளவு மிளகு இதில் சேர்த்துக்கோங்க அதில் ஒரு ஏலக்காய் மூணு கிராம்பு ஒரு பட்டை நல்லா புரிஞ்சு வரட்டும் அதுலேயே ஒரு கையளவு கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கோங்க வெங்காயம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கால் கிலோ அளவு வெங்காயத்தை நல்லா உரிச்சு வச்சுக்கோங்க பூண்டு வந்துட்டு ரெண்டு பல்லு ரெண்டு பூண்டை முழுசா உரிச்சு எடுத்துக்கோங்க இதில் வெங்காயமும் பூண்டும் நம்ம நிறையா சேர்த்துப்போம் அதனால இந்த அளவுக்கு வெங்காயமும் பூண்டு வெங்காயம் வந்துட்டு கால் கிலோ அளவு தாராளமாக இருக்கும் அதே மாதிரி பூண்டு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பூண்டு நல்லா பெரிய பூண்டாகவே எடுத்துக்கோங்க எடுத்து நல்லா உரிச்சு பல்ல மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது எல்லாமே சேர்த்துட்டு நல்லா ப்ரௌன் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா சாஃப்ட் ஆகிற அளவுக்கு இதை வணக்கி எடுத்துக்கலாம் இஞ்சி பாருங்கள் இவ்வளோ பெரிய இஞ்சி நீங்கள் போடணும் இது நல்லா சி பொடியாக நறுக்கி இல்லைனா சின்ன சைஸாக நறுக்கி இதில் சேர்த்துக்கோங்க இது வந்துட்டு ஒரு கிலோ அளவு சிக்கனுக்கு இந்த அளவு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இந்த கிரேவி பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு பேர் தாராளமாக சாப்பிட்லாம் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா சாஃப்டாக வணங்கணும் கருவேப்பில் நல்லா ஒரு கைப்பிடி அளவே போட்டுக்கோங்க ஏன்னா நீங்கள் வந்துட்டு ஏதாவது குறைச்சிங்க அப்படின்னா டேஸ்ட்டு கண்டிப்பாக மாறிடும் அதனால் கருவேப்பில் கொஞ்சம் நிறையாவே சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் இந்த குழம்போட டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் இது வந்துட்டு எங்கள் அக்கா செய்கிற ஸ்டைல் இது டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருக்கும் இட்லி தோசைக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ இது நல்லா ஆறினோடனே மிக்சியில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிடுங்க இது கொஞ்சம் நேரம் நல்லா ஆறட்டும் அதுக்கெல்லாம் நம்ம தாளிக்க வேண்டியதில் தாளிச்சிடலாம் திரும்ப அதே சட்டியில் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி கடுகு போட்டு பொறிச்சிக்கோங்க கடுகு கருவேப்பில் கடுகு கருவேப்பில் நல்லா தாளிச்சுட்டு அதிலே பார்த்திங்கன்னா ஒரு தக்காளி நல்லா கையிலையே புழிஞ்சு விடுங்க நம்ம பொடியாக நறுக்கிலாம் போட வேணால் நல்லா கையில் வந்துட்டு நல்லா புழிஞ்சு விட்டுருங்க இது வந்துட்டு கொஞ்சம் நல்லா வணக்கி கொஞ்சமே இதில் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துட்டு வணக்கி விட்டுருணும் பாருங்க இந்த மாதிரி ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவு மட்டும் மஞ்சள் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து நல்லா வணக்கிடலாம் நம்ம கையில் புழிஞ்சு விட்டுருக்கனால சீக்கிரமாக தக்காளி வந்து மசிஞ்சிடும் இப்போது குக்கரில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக சிக்கனை நல்லா கழுவிட்டு சிக்கனை சேர்த்து கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் கொத்தமல்லித்தூள் உப்பு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து ஒரு நாலஞ்சு விசில் விட்டு எடுத்து வச்சுருக்கு இப்போ அதை வந்துட்டு அந்த தண்ணியோடு நம்ம வடைச்சட்டியில் சேர்த்துடலாம் இதில் மிளகாத்தூள் பார்த்திங்கன்னா உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க கொத்தமல்லித்தூள் வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் போடுறீங்க அப்படின்னா கொத்தமல்லித்தூள் வந்துட்டு ரெண்டு ஸ்பூனு இதுதான் அளவு ஸோ இந்த அளவில் நீங்கள் போட்டு விசில் வச்சு எடுத்துக்கோங்க அது அப்படியே நம்ம வடைச்சட்டியில் ஊற்றிட்டோம் அது கொஞ்சம் நேரம் கொதி வரட்டும் அதுக்குள்ளார வெங்காயம் வந்துட்டு நல்லா ஆறிடுச்சு ஸோ அரைச்சிடலாம் கொஞ்சமாக நம்ம வேக வச்சோம் இல்லையா சிக்கனு அந்த குக்கர்லேயே கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு கழுவி இந்த வெங்காயம் இதெல்லாம் சேர்த்து அரைச்சிக்கோங்க இந்த அளவுக்கு நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கணும் இப்போ அரைச்சி வச்சுருக்க பேஸ்ட்டை நம்ம இரும்பு வடைசட்டியில் சேர்த்துடலாம் நீங்கள் இந்த மெத்தட் நீங்கள் இதே மாதிரியே செஞ்சிங்க அப்படின்னா தான் இந்த டேஸ்ட் வரும் ஆனால் கண்டிப்பாக எந்த ஒரு இன்க்ரீடியன் ஏதோ ஒரு எந்த ஒரு இன்க்ரீடியன்ஸோ இல்லை எந்த ஒரு ஸ்டெப்பையோ ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க மிக்சி கழுவுன தண்ணியும் இதுலேயே சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா கொதிக்கணும் இந்த ஸ்டேஜில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு காரம் பத்தலை அப்படின்னா நீங்கள் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் உப்பு காரம் எல்லாமே இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அப்படிங்க இந்த அளவுக்கு நல்லா கொதி வரட்டும் இப்போது தேங்காய் வந்துட்டு ஒரு அஞ்சாறு கீத்து தேங்காய் பெருசு பெருசாக எடுத்து அதை பொடியாக நறுக்கி மிக்சியில் சேர்த்துக்கோங்க சோம்பு ஒரு ஸ்பூன் அளவு சோம்பியும் இதில் சேர்த்து நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிக்கலாம் 
பாருங்க இந்த அளவுக்கு நல்லா கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமேட்டா நம்ம தேங்காவை வந்துட்டு இதில் ஊற்றிடலாம் இந்த அளவுக்கு நீங்கள் அரைச்சிக்கோங்க ரொம்ப நைஸாக அரைக்க வேண்டாம் கொஞ்சம் அந்த கொரகொரப்பு இருக்கணும் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் அரைச்சி நீங்கள் வடைச்சட்டியில் தேங்காவை சேர்த்துருங்க சேர்த்துட்டு இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் உங்களுக்கு தண்ணியாட்ட வேணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்தி ஊற்றிக்கோங்க இது வந்துட்டு ரொம்ப தண்ணியாகவும் இல்லாமல் கெட்டியாகவும் இல்லாமல் செஞ்சுருக்கு ஒரு கரெக்டான பதத்தில் தான் செஞ்சுருக்கு அதனால் உங்களுக்கு தண்ணி உங்களுக்கு பதம் மட்டும் உங்களுக்கு தேவையான மாதிரி தண்ணி கூடவோ குறையவோ நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க இது நல்ல கொதி வந்ததும் அவ்வளோதாங்க ஒரு ரெண்டு கொதி வந்தோடனே ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்ம எப்போதுமே தேங்காய் போட்டதுக்கு அப்புறமேட்டா ரெண்டு கொதி வந்தாவே போதும் நம்ம குழம்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் கடைசியாக வந்துட்டு கொஞ்சமாக கொத்தமல்லியை நல்லா மேலே தூவி விட்டு இறக்கி இறக்கிடலாம் அவ்வளோதான் இந்த நாட்டுக்கோழி குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம இரும்பு சட்டியில் வைக்கிறதே ஒரு ஸ்பெஷல் தாங்க சூப்பரான டேஸ்ட் கிடைக்கும் பாருங்கள் இட்லியும் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இட்லியும் இறக்கிடலாம் ஸோ இன்னைக்கு கலர் டிஃபன் பார்த்திங்கன்னா இட்லி தோசை அப்புறம் நாட்கொழி குழம்பு அதுவும் ஸ்பெஷலாக இரும்பு வடை சட்டியில் செஞ்சது இந்த குழம்பு ஸ்டைல் பார்த்திங்கன்னா இது வந்துட்டு கிராமத்தில் செய்யக்கூடிய ஸ்டைல் இது கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்லேயும் செஞ்சு பாருங்கள் கண்டிப்பாக இந்த டேஸ்ட் உங்களுக்கு பிடிக்கும் மறக்காம so, சொல்லுங்க